ऑल राइट right. तो ये कहानी अठारह की है जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि ड्रैकोला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिंदा करता है यानी कि इसको जिंदा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकोला की मैजिकल पावर्स हैं। ये जिंदा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉन्स्टर है दूसरी तरफ उस लोकल गाँव के लोगों को पता चलता है की डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश होता है की उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है लेकिन ड्रैकोला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करेगा जो कि बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकोला को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैकोला रुकने वाला नहीं था और वो उस डॉक्टर को मार देता है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उठ जाता है और अपने बनाने वाले डॉक्टर को उठा कर, उस किले से बाहर भागने लगता है और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर एक विंडमिल के अंदर चला जाता है हम यहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं जो की बेसिकली ड्रैकोला से मिला होता है वो तमाम लोगों को बताता है कि वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर उस विंड मिल में गया है तुम लोग उधर जाओ और वो सब लोग उस विंड मिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ये सब गांव के लोग उस विंड मिल को आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और डॉक्टर वहीं पर मर जाते हैं और इतनी ही देर में ड्रैकोला अपने उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है यानी की ड्रैकोला उड़ भी सकता है और इसी के साथ इसकी तीन वाइफ होती है वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर मरा होता है ड्रैकोला बहुत उदास होता है बहुत नाराज होता है बहुत सैड होता है और इसकी वाइफ रो रही होती है क्यूँकी ड्रैकोला उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पाता और ड्रैकोला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें क्लियर होने लगेगा अब कहानी एकदम से एक साल बाद की दिखाई जाए यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर वैन हेल्सिंग को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर स्लेयर है यानी कि मॉन्स्टर्स को पकड़ता है और उन्हें मारता है और यहाँ पर वैन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया होता है लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वैन हेल्सिंग भी उससे लड़ता है खैर लड़ाई के आखिर में वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से गिर के नीचे मारा जाता है और उसको मारने के बाद ये अपने मुल्क के एक चर्च में वापिस आ जाता है और यहाँ पर ये एक प्रीस्ट से मिलता है यानी की पादरी से मिलता है ये पादरी एक ऐसे ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और वैन सिंह इन्हीं के लिए काम कर रहा होता है ये प्रीस्ट बेसिकली वैन हेल को बताते हैं कि ट्रांसल्वेनिया में मौजूद ड्रैकोला का तुम्हारा मारना नेक्स्ट मिशन है और ये ड्रैकोला बेसिकली तमाम शैतानों का बादशाह है उनका राजा है इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई ट्रांसल्वेनिया में ड्रैकोला को मारने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो बहुत बहादुर है बहुत खतरनाक है इन लोगों की एफर्ट काफी नहीं है तो जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और इस लड़की एना का खानदान पिछले चार साल से ड्रैकोला के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए और अब इनके खानदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है खैर वैन हेल्सिंग इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेता है और वो इस मिशन के लिए मान जाता है यहाँ पे वैन हेल्सिंग एक दूसरे जूनियर प्रीस से मिलता है जो की उसे डिफरेंट हथियार देता है डिफरेंट वेपन देता है जिसमे वैन हेल्सिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉस बो लगती है एक तीर कमान की तरह वैन हेल्सिंग आखिरकार उसे भी मना अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है यानी अब सफर में वैन हेल्सिंग और ये जूनियर प्रीस्ट दोनों जाएंगे दूसरी तरफ एना और उसका भाई जो कि ड्रैकोला के दुश्मन होते हैं वो यहाँ पर एक वेर वुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं यानी कि एक भेड़िए को पकड़ रहे हैं लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें कामयाब नहीं होते वो काफी कोशिश तो करते हैं लेकिन जब वो भेड़िया एना को मारने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ का शिकार करने लगता है लेकिन वो भेड़िया उसके ऊपर जम्प लगाता है और वो भेड़िया और एना का भाई दोनों पानी में जाकर गिर जाते हैं और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है रोने लगती है क्यूँकी ऐसा दिखाया जाता है जैसे की उसका भाई मारा गया है कुछ दिन बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसल्वेनिया में पहुंच जाता है यहाँ पर गांव वाले इसको पसंद नहीं करते लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकोला के तीनों वाइफ्स इस गांव पर अटैक कर देती क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती हैं और ड्रैकोला की वाइफ्स एना को पकड़कर उसका खून पीना चाहती हैं। ये सब देखते हुए वैन हेल्सिंग भी इन ड्रैकोला वाइफ ऐसी लड़ने लगता है यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं वैन हेल्सिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉस बो से एक वाइफ को तीर मार देता है जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है जिसको देखकर बाकी दो वाइफ्स डर जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है जब एना देखती है कि ड्रैकोला की वाइफ्स ने उसके गांव वालों पर अटैक किया तो उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है और वो ड्रैकोला को अकेले ही मारने जा रही होती है वैन एल स्मार्ट था उसे पता था की ये अगर गई तो उसकी जान को खतरा होगा और वो उसको वही पर बेहोश कर देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एना जब बेहोशी से जागती है तो वहाँ पर वो एक भेड़िया को देखती है जो उस पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं
निकोला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है जिसकी वजह से मैं ड्रैकोला के काबू में हूँ इतनी ही देर में वैन हेल्सिंग वहाँ आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन एना का भाई दोबारा से भेड़िया बन जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है ये दोनों एना के भाई का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ड्रैकोला का सीक्रेट रिवील हो जाता है ये देखते हैं की वहाँ पर बहुत ज्यादा एग्स है जिसकी मदद से ड्रैकोला अपने हजारों लाखों ऑफ पैदा करना चाहता है यानी की अपने बच्चे पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके उसकी जनरेशन बढ़ सके और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो सके और एना के भाई को ट्रैकोला ने अपने काबू में किया हुआ है ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सके और वो कुछ बच्चों को जिंदा भी कर लेता है और ये बच्चे जिंदा होते ही गाँव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके और दूसरी तरफ यहाँ पे फर्स्ट टाइम वैन हेल्सिंग और ड्रैकोला का आमना सामना होता है लेकिन वैन हेल्सिंग मौका देख के एना को लेके वहाँ से भाग जाता है ड्रैकोला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया होता है क्योंकि उसके अंदर भेड़िए यानी वेर की भी ताकत है लेकिन ये ताकत इतनी काफी नहीं होती कि ड्रैकोला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके और ड्रैकोला का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है बल्कि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वहीं पर मर जाते हैं और एक बार फिर से ड्रैकोला को हार का मुंह देखना पड़ता है वैन हेल्सिंग और एना भागते हुए एक विंड की तरफ आ जाते हैं ये वही विंड थी जो शुरू में दिखाई गई थी जहाँ पर मॉन्स्टर और वो डॉक्टर मरे थे अब जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं की वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है वो मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकोला के हाथ लग गया तो वो मेरे जरिए अपने बच्चे जिंदा कर लेगा और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनर्जी है कि ड्रैकोला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चों को जिंदा नहीं कर सकता तो मुझे मार दो लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता क्यूँकी वो ऑब्जर्व करता है की ये एक अच्छा मॉन्स्टर है ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ये अभी भी सैड है क्यूँकी इसके फादर को यानी की उस साइंटिस्ट को मार दिया गया था और ये मॉन्स्टर उसे अभी भी मिस करता है इनकी ये सब बातें वो वेरवुल पे सुन रहा होता है यानी कि एना का भाई क्योंकि वो ड्रैकोला के लिए काम कर रहा है तो वो ये सारी बातें जाकर ड्रैकोला को बता देता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है तुम उस मॉन्स्टर की हेल्प से अपने बच्चों को जिंदा कर सकते हो लेकिन मुझे ठीक करने का क्योर तुम्हें देना होगा ताकि मैं फिर से इंसान बन सकू दूसरी तरफ एना उस मॉन्स्टर को मारना चाह रही होती है लेकिन वैन हेल्सिंग उसको रोक देता है वो कहता है की मैं इसे अपने मुल्क लेकर जाऊंगा जहाँ पर यह सेफ रहेगा और ड्रैकोला इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और ये सब लोग उस मॉन्स्टर को एक कैरेज में बिठा कर चलने लगते हैं रास्ते में जाते हुए ड्रैकोला की दो वाइफ्स इन सब पर अटैक कर देते हैं ये बहुत लड़ते हैं लेकिन इन्हें पहले से मालूम था कि हम पे रास्ते पर अटैक हो सकता है इसलिए इन्होंने एक ट्रैप भी बिछाया होता है और इसी ट्रैप में आकर ड्रैकोला की एक दूसरी वाइफ भी मारी जाती है और इसी वक्त एना का भाई यानी वो वेयर भी इन पर अटैक कर देता है वैन हेल्सिंग लड़ाई के बाद उसको मार तो देता है लेकिन मरते मरते वो भेड़िया वैन हेल्सिंग को भी काट देता है यानी की बहुत जल्द वैन हेल्सिंग भी अब एक भेड़िया बन जाएगा और देखते ही देखते ड्रैकोला की तीसरी वाइफ एना को उठाकर उड़ जाती है यानी कि एना को पकड़ लेती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो इस मॉन्स्टर को तुम्हें हमारे हवाले करना होगा वैन हेल्सिंग इसके लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है हम सौदा ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होंगे अब ये एक फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी डील होनी थी और यहाँ आने से पहले वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को कहीं छुपा कर आता है ताकि वो सेफ रहे इस फेस्टिवल के अंदर वैन हेल्सिंग काफी मुश्किल के बाद एना को यहाँ से बचाकर भगा के ले जाने ही वाला होता है कि ड्रैकोला का असिस्टेंट मॉन्स्टर को पकड़ उधर ले आता है हालांकि वैन हेल्सिंग ने तो उसको छुपा दिया था लेकिन किसी तरह वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं और वो उसको पकड़ ले आते हैं उस मॉन्स्टर को बोट पर बिठा कर जा रहे होते हैं वैन हेल्सिंग उनका पीछा करता है लेकिन वो नाकामयाब यानी कि उसको सक्सेस नहीं मिलती और यहाँ पर वैन हेल्सिंग पर भेड़िया हावी होने लगता है उसके आसार नजर आने लगते हैं उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पे भेड़िया नहीं बना होता क्योंकि वेर बनने के लिए यानी भेड़िया बनने के लिए चांद का होना जरूरी है चांदनी रात का और अभी चांद उतना नहीं निकला होता लेकिन दो ही दिन में फुल मून है यानी की चौधरी का चांद और वो मुकम्मल तौर पर भेड़िया उस दिन बन जाएगा इसके बाद ये सब लोग एना के महल में आ जाते हैं जहाँ पर वो एक दीवार को देखते हैं एना इन सब को बताती है की हमारे एंसेस्टर्स इस दीवार को बार बार देखा करते थे शायद ड्रैकोला तक पहुंचने का ये कोई सीक्रेट या खुफिया रास्ता है वैन हेल्सिंग उस दीवार को देख रहा होता है और नीचे देखता है कि एक उसका कवर फटा हुआ है उसको देखकर उसे ख्याल आता है कि जब मैं अपने मुल्क से निकल रहा था तब सीनियर प्रीस ने उसे एक
जाते बताता है कि वैन हेल्सिंग तुम्हारे भेड़िए बनने का इलाज सिर्फ रेकोला के पास है उसके पास एक ऐसा वैनम है जो तुमने हासिल कर लिया और खुद को लगा लिया तो तुम इंसान बन जाओगे और तुम कभी भेड़िया नहीं बनोगे और वो वैनम यानी कि वो इलाज ड्रेकोला ने इसलिए अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ एक भेड़िया ही मार सकता है इसीलिए ड्रेकोला ने वो इलाज संभाल कर रखा हुआ है ताकि कोई भेड़िया उस पर अटैक करने आए तो वो उसको इंजेक्शन लगा कर दोबारा से इंसान बना दे इसलिए सेफ साइड के लिए ड्रेकोला ने वो इलाज अपने पास रखा हुआ है इसके बाद वैन हेल्सिंग जाता है मोस्टर को ढूंढने के लिए जबकि एना और वो जूनियर प्रीस्ट उस इंजेक्शन को ढूंढने जाते हैं जिसमे वैन हेल्सिंग का इलाज है उन्हें वो इंजेक्शन तो मिल जाता है लेकिन ड्रेकोला का असिस्टेंट उन्हें वहाँ पर बंद करके भाग जाता है यहाँ पर ड्रेकोला की तीसरी वाइफ भी आ जाती है जो इन पर अटैक करती है लेकिन एना और वो जूनियर प्रीस्ट इसका मुकाबला करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन ड्रेकोला की वाइफ इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती और इन सब के दरमियान लड़ाई जारी रहती है जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि ड्रेकोला के बच्चों को जगाया जा सके दोबारा से जिंदा किया जा सके यहाँ पर वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को छुड़ाने ही वाला होता है की ड्रेकोला की नजर उस पर पड़ जाती है और वो वैन हेल्सिंग को नीचे गिरा देता है दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक बिजली के झटके से आजाद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो सीधा जाकर ड्रैकोला की वाइफ के ऊपर जाकर गिरता है जो कि एना को तकरीबन मारने ही वाली थी लेकिन मॉन्स्टर के इसके ऊपर गिरने से इसकी तीसरी वाइफ भी मारी जाती है आज पूरे चांद की रात है और वैन हेल्सिंग एक इंसान से एक वेयरफुल बन जाता है यानी की भेड़िया बन जाता है जो दिखने में काफी ड्रोना और बहुत ताकतवर है वैन हेल्सिंग भेड़िया की शक्ल में ड्रैकोला से लड़ने लगता है ड्रैकोला भी अब अपने वेम्पायर की मुकम्मल ताकत में है ये दोनों आपस में काफी देर लड़ते हैं तो ड्रैकोला वैन हेल्सिंग को मार रहा होता है तो कभी वैन हेल्सिंग ड्रैकोला को लेकिन आखिरकार वैन हेल्सिंग उसकी गर्दन पर काट देता है जिसकी वजह से ड्रैकोला वहीं पर मारा जाता है और उसके मरते ही ड्रैकोला के जितने बच्चे थे जिनको वो जिंदा करना चाहता था वो सारे भी मर जाते हैं एना देखती है की वैन हेल्सिंग भेड़िया बन चुका है क्यूँकी एना के पास वो इंजेक्शन था जिसे वो उसे ठीक कर सकती थी तो वो उसे लगाने की कोशिश करती है लेकिन वैन हेल्सिंग समझता है की ये उसके लिए कोई खतरा है और गलती से ये भेड़िया एना पर हमला कर देता है और एना वही पर मर जाती है यानी की वैन सिंह नहीं एना को मार दिया है लेकिन मरते मरते एना ने वैन हेल्सिंग को वो इंजेक्शन लगा दिया होता है जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वैन हेल्सिंग दोबारा से इंसान बनता है और अपनी गलती पे बहुत पछताता है एना को पकड़ के बहुत रोता है कि उसने ये क्या कर दिया ये एक सैड मोमेंट है इसके बाद ये सब समंदर के किनारे जाते हैं और एना की डेड बॉडी को आग लगा देते और उसी की थोड़ी देर बाद वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे बादलों में उसे एना दिखाई देती है जो की मुस्कुरा रही होती है बहुत खुश लग रही होती है और वैन हेल्सिंग भी उसको देख मुस्कुराता है जैसे के एना को सब कुछ मिल गया हो जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर मिल गई हो और यहीं पे वैन हेल्सिंग की स्माइल के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग।